بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله سروادرني رايا ساداتك അത്യാദരണീയ രായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാർ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാന്മാരായ സാധാത്തുക്കളുടെയും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സാരഥ്യത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും പൊതുകാല യുവതയെ നേർവഴിയിൽ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമ്മേളന പരമ്പരകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഊർജസ്വലമായ യുവത്വകാലം നേരിന്റെയും നെറിയുടെയും നന്മയുടെയും സമരത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും നിർമ്മിതിയുടെയും ആർജവത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രക്ഷേമത്തിന്റെയും അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് സമൂഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിർമ്മാണാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വഴിയിൽ വിനിയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഈ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കർമ്മശേഷിയുള്ള യുവത്വം അനാവശ്യങ്ങളുടെയും അനാശാസ്വതകളുടെയും വഴിയിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നേരിന്റെയും നന്മയുടെയും തീരത്തുനിന്ന് സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പ്രവർത്തകരും പ്രബോധകരുമായി മാറാൻ ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നിവർന്നു നിന്ന് സമരമുയർത്തേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനരായ സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി അലിഹി വാഹാബി വസല്ല മതങ്ങൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും ഉള്ള ഏറ്റവും നിർമ്മാണപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വഴിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കാല മുഴുവൻ വിപ്ലവങ്ങളുടെയും പൂർത്തീകരണം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രബോധന പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാല അമ്പിയാക്കന്മാരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ നിയോഗിച്ചത് അവരുടെ പ്രസരിപ്പുള്ള യുവത്വകാലത്തായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായി ബിൻ അബ്ബാസ് റലിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മാ ബഅസല്ലാഹു നബിയ്യൻ ഇല്ലാ വഹു വശാബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും നിയോഗിച്ചത് അവരുടെ ഏറ്റവും കർമ്മശേഷിയുള്ള യുവത്വകാലത്തായിരുന്നു ഒരാൾ പണ്ഡിതനാകുന്നത് ഒരാൾ വിപ്ലവകാരിയാകുന്നത് ഒരാൾ നേതൃരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി അയാളുടെ യുവത്വകാലത്തായിരിക്കും യുവത്വം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരാളും നേതൃരംഗത്തേക്ക് വരിക എന്നത് സാധാരണ നടപടിയല്ല ലോകത്തുള്ള ഘടനയല്ല പിന്നീട് പരിപാലിക്കുന്ന നേതൃത്വങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ളത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ മുഴുവൻ യുവതയും സമരോർജം സ്വീകരിച്ച് സമരക്കളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസ്ഥാപിതമായ യുവജന സംഘടനയായ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് വിവേകമുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള രാഷ്ട്ര സ്നേഹമുള്ള നിർമ്മാണാത്മക വിചാരമുള്ള യുവത്വങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ പുതിയ ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ വീതിയിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മഹാനരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ആശീർവാദത്തോടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായി ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത സമരപ്പന്തലുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ കേവലം ഒരു ആവേശത്തിൽ നിന്നുയർന്ന സമരങ്ങളല്ല അവിടെ കാണാനായത് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ സംബൽ എന്ന് പറയുന്ന യു പിയിലെ പ്രവിശ്യയിലാണ് പൗരത്വ സമരത്തിൽ പോലീസിന്റെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് യുവാക്കളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയത് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഷെഹ്റോസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെയും മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ബിലാൽ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെയും വീടുകളിലേക്ക് ആ ആളുകളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ 
പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരുപാട് ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും അവിടെ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരപ്പന്തലുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രബുദ്ധമായ ഒരു യുവത്വത്തിന്റെ ഉണർവ് ഈ രാജ്യത്ത് സക്രിയമായി കടന്നു വരുന്നു എന്നാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഡൽഹിയിലെ ഷഹീൻബാഗിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരുപറ്റം യുവാക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായി അവര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആവേശകരമായ എടുത്തുചാടൽ ഈ രാജ്യത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദേശമാണ് ഈ സമരത്തിലേക്ക് ഒരു അക്രമകാരിയും കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പുകാരായി ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാവൽ കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ നഗരങ്ങളും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഊർജസ്വലമായ യുവത്വത്തെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം സമൂഹത്തിന്റെ സമുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്കാകണം നിവർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയണം മഹാനരായി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കുറിച്ച് യുവത്വം എന്നർത്ഥമുള്ള ഫത്ത എന്ന പ്രയോഗം പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ നടത്തിയത് ഏറ്റവും വല്ല ഏറ്റവും വലിയ അന്ധതയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ അനാചാരത്വത്തിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ അധർമ്മത്തിന്റെയും മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സത്യത്തെ ഉറച്ച് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ആർജവം കാണിച്ചപ്പോഴാണ് അസ്ഹാബുൽ കഹഫിലൂടെ ലോകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് ഉയർന്നു നിന്ന് അക്രമികളായ അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ യാഥാർത്ഥ്യം വിളിച്ചു പറയാൻ കരുത്തു കാണിച്ച ഒരു സംഘത്തെ ലോകാവസാനം വരെ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഹാനരായ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഔദ്യോഗികമായ പ്രബോധന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള സിദ്ദീഖുള്ളതങ്ങളും ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഹുവും മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള അലിയറുദിയല്ലാഹുവനവും ഒത്തുനിന്നുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പമുള്ള ഒരുപറ്റം സ്വഹാപത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രബോധന കാലത്ത് എന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി നൽകിയത് ഇവിടുത്തെ വയോവൃദ്ധരായ ആളുകളല്ല കാരണവന്മാരായ ആളുകളല്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഊർജങ്ങൾ മുഴുവനും നൽകിയത് ഇവിടെയുള്ള യുവാക്കളാണ് എന്ന് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മുതങ്ങൾ അറിയിച്ചു പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അറിയണം മഹാനായ ഊർജസ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് നമ്മളാണ് പിൽക്കാല ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ മഹാനരായ സ്വലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതിയല്ലാഹുനു എങ്ങനെയാണ് അതിജീവനത്തിന്റെ ഊർജം സ്വീകരിച്ചത് രണ്ടാം കബിലയായ ശത്രുക്കളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ സ്വലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതിയല്ലാഹു സമരക്കളത്തിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പതിനായിരം വരുന്ന സൈന്യത്തെ ആദർശത്തിന്റെ ഉൾബലം കൊണ്ടാണ് ആയിരം ആളെ കൊണ്ട് അതിജീവനം നടത്തിയത് എന്ന് കുരിശു യുദ്ധങ്ങളുടെ ഇന്നലകളെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആ ജീവിതത്തിനിടയിൽ മഹാനവറുകൾ പാലിച്ചിരുന്ന ആത്മീയമായ നിഷ്ഠയുണ്ട് അതുകൂടി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടതാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി എനിക്ക് സുബഹയുടെ ജമാഴത്ത് നഷ്ടമായിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല അധികാരത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും കയ്യിൽ കിട്ടിയ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതിയല്ലാഹുനു വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വന്തമായി കഫൻ പുട വാങ്ങാൻ പോലുമുള്ള ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും വലിയ പരിത്യാഗത്തിന്റെ അരമനയും സമരത്തിന്റെ പോരാട്ടക്കളങ്ങളും ആധ്യാത്മികതയുടെ ഉൾബലവും കൊണ്ടാണ് മഹാനരായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതിയല്ലാഹുനു ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ തേരിലേക്ക് വന്നത് റോം ഭയന്നത് സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതിയല്ലാഹുനുവിന്റെ പേരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിയായ ധർമ്മത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും ശരിയുടെ ഭാഗത്ത് സന്ധിയില്ല സമരത്തിന്റെ നേതാവായി ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ഇനിയും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മഹാനവർകൾ വഫാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുത്തു അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നന്നായി ഖുർആാനോദാൻ അറിയുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് മഹാനായ സുലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതിയല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് ഖുർആാൻ 
അലൈഹി തവക്കൽ തുവ ഇലൈഹി ഉനീബ് എന്ന ആയത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മഹാനരായ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റബി അള്ളാഹു എന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് യാത്രയാവുകയായിരുന്നു അവർ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു സമരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് സ്ഥാപിച്ചു തന്ന ഒരു സമരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് മുൻഗാമികളായ ലോകത്തുള്ള സാമ്രാട്ടുകളുടെ അരമനകളിൽ പരിഭ്രമമുണ്ടാക്കിയ അത്യത്ഭുതകരമായ വിജയഗാഥകൾ നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുകൊണ്ട് നന്മകളെ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചരിത്രം പറയാനുള്ളവർ നമ്മളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നാലായിരം ആളുകൾ ഒരു സൈന്യത്തെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാനരായ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നാലുപേരെയാണ് എന്നിട്ട് അയച്ച ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ഈ വരുന്ന ഓരോ ആളുകളും ആയിരം ആളുകൾക്ക് സമാനരാണ് അത് ആയുധത്തിന്റെ ബലമായിരുന്നില്ല അംഗബലത്തിന്റെ ഊർജമായിരുന്നില്ല സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉൾക്കരുത്തായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആധ്യാത്മികതയുള്ള ഉൾബലമായിരുന്നു ഇതാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നേടിയെടുക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ശ്രീഹുന ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ആധികാരിക ഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുൻഗാമികളായ മഹാരഥന്മാർ ഏതൊരു വഴിയാണോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നത് ആ സമരോർജത്തെ സ്വീകരിച്ച് വരും കാല നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങണം നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അശരണർക്ക് ആശ്രയം നൽകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഊർജകാലത്തെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് നാടിനെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ അവരുടെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്തെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അവരുടെ നാമങ്ങൾ കാലത്തിന്റെയും ദേശത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജമുള്ള യുവത്വകാലം ദേശ നിർമ്മിതിക്കും വൈദേശികനായ തുരത്തിയോടിക്കാനും വിനിയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ പോലെ അൽജീരിയയുടെ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം നടത്തിയത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജജാഹിരി അവർകളായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഖാദർ ജജാഹിരി എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രപിതാവായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാനായ ജുനൈ ഇറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ജ്യോതിസും പ്രഭാവവും എല്ലാം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അതുള്ളിൽ കരുതി വെച്ചുകൊണ്ട് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു അത്ഭുതകരമായ മുന്നേറ്റമാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ അധിനിവേശത്തെ മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുത്തി മഹാനരായ സയ്യിദുന അബ്ദുൽ ഖാദർ ജജാഇരി എന്നവർ നടത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ലോക ചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും വായിച്ചാൽ ശരിയായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കൃത്യമായ ധാരകളെ ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻതിറബിന് സയ്യിദ് ദീനില്ല എന്ന ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം ൂർത്തടിക്കുകയും രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരുപാട് അനാവശ്യ പ്രവണതകൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പള്ളിയുടെ മെമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ നേരെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്ത് സമാധാനപരമായി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനാവശ്യ നടപടികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം സ്പെയിൻ ഊർജസ്വലമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ പണ്ഡിതനാണ് ആ രാജ്യത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് മഹാനവർകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ കൃത്യമായും സമാധാനത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരണം എന്നാൽ അന്നാസുരുല്ല എന്ന ഭരണാധികാരി കുനിഞ്ഞിരുന്ന് കരയുകയായിരുന്നു ഇത്രമേൽ ആർജമുള്ള വാക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ എന്റെ കാലിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞത് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചത് മറ്റൊരിക്കൽ മഹാനരായ മുൻതിർബിന് എന്നിവനോട് പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യത്ത് മഴയില്ല അതുകൊണ്ട് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു എന്നാൽ രാജാവിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് പോയി നോക്കാൻ അന്നാസുരുദ്ദീനില്ല എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൗപ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലത്തിരുന്ന മണൽ വാരി തലയിലേക്കിട്ട് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മുഴുവൻ അധികാരങ്ങളും നിന്റെ പരമമായ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലാണ് 
നിന്റെ മുമ്പിലാണ് എന്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മഹാനായ മുൻതിറവിന് സഹീദ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുടയെടുത്തുകൊള്ളൂ മഴ കിട്ടാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നാൽ ആകാശത്തിന്റെ അധിപൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം പെയ്തു തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് വരണം നമ്മുടെ ഈ യുവത്വം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ നാടിന്റെ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മഹാനരായ മൂസ അലൈഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം അസ്ഹാബുൽ കഹഫ് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവിന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് നിർമ്മിതിക്കുവേണ്ടി നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ഇതേറ്റവും കർമ്മശേഷിയോടെ രംഗത്തിറങ്ങേണ്ട കാലമാണ് പുതിയ ഒരു ഇന്ത്യയെ പണിയുമെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പണി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ സമഗ്രമായ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് ജനാധിപത്യപരമായി പണിയേണ്ട ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു ജനാരവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാനുള്ളത് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയാൽ അഹുലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിന്റെ യുവാക്കളായ ഈ യുവനിര ഈ രാജ്യത്തെ മോചനത്തിന്റെ പുതിയ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ആർജവത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ജനാരവങ്ങൾ ലോകത്ത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തയല നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നാളെയുടെ നന്മകൾക്ക് കാവലിരിക്കാനും നിർമ്മിതികൾക്ക് സാക്ഷിയാകാനും വിശുദ്ധ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അമരത്ത് നിൽക്കാനും സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ സർവ്വ സന്തോഷങ്ങളോടെ ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരുടെ മഹനീയമായ ആധികാരിക വജസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുന്ന സദസ്സിനോട് പങ്കുചേർന്ന് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ലയിൽ